വലിയ ഡോക്ടർ ആണെന്നുള്ള ഭാവം ഒന്നുമില്ല കൊച്ചിന് അമ്മയെന്ന് വിളിച്ചാ തികച്ചു വിളിക്കത്തില്ല അതെന്താ ബാക്കി അക്ഷൻ തൊണ്ട കുരുകി നീ ഇതാ ആരുടെ കാര്യാ ലക്ഷ്മി പറയുന്നത് കുടുംബത്ത് പിറന്ന ഒരു പെൺകൊച്ചിന്റെ കാര്യ അല്ലാതെ ആരുടെയാ എല്ലാവരും കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞവര് തന്നെയാ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ആ നീലിമോളുടെ കാര്യ ഒരു കാപ്പിയിട്ട് തന്നു എന്തൊരു കൈപ്പുണ്യ അമ്മയില്ലാത്ത കുട്ടിയാ പക്ഷേ അമ്മമാര് വളർത്തി വഷളാക്കിയ മക്കളെക്കാൾ എത്രയോ ഭേദം അമ്മ ഈ പറഞ്ഞതിനോട് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം യോജിപ്പ യമുനയുടെ കാര്യത്തിൽ അത് കറ കറക്റ്റാ അമ്മ വളർത്തി വലുതാക്കിയ മോളല്ലേ നല്ലൊരു കാപ്പി അവളിടൂ എന്താ അവളുടെ പാചകത്തിന് ഒരു കുഴപ്പം ഒരു കുഴപ്പം ഇല്ലേ പണ്ടൊരു സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കിട്ട് ഏഴ് ദിവസമാ ഞാനും എന്റെ അമ്മ ആശുപത്രി കിടന്നത് എന്റെ പൊന്നോ പനിക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ ഇത് ആ അതെ ആ നല്ല രസം അതെ എന്തോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എല്ലാം കേൾക്കുകയല്ലേ അളിയ ആരായാലും ശരി ഈ വീട്ടിൽ വന്ന് പാചക പരീക്ഷണം നടത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതൊരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിനെന്താ ഒരു കുഴപ്പം അതെ ഇവിടെ വരുന്ന അതിഥികള് ഇവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതാ കഴിക്കേണ്ടത് അതാ ശരി എനിക്ക് തെറ്റായിട്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞതാ ശരി ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അച്ഛനെ വീട്ടില് കാരണ ഭൂതരല്ലേ കാരണ ഭൂതന അതെന്തുകൊണ്ടോ അതെന്തോന്ന് അറിയത്തില്ല ഈ അട ടി വി കണ്ടൊരു തിരുവാതിരപ്പാട്ട് എന്ന് കിട്ടിയതാ ലക്ഷ്മി നിനക്ക് ആരുടെ കൈപ്പുണ്യത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടാം വാഴ്ത്താ പക്ഷേ അത് മറ്റാരെയെങ്കിലും ഇകഴ്ത്താനോ വേദനിപ്പിക്കാനോ ആകരുത് പിന്നെ ഒരാൾ ഒരു വീട്ടിൽ അതിഥിയായിട്ട് വരുമ്പോ അയാൾക്കൊപ്പം വിരുന്ന് വരേണ്ടത് സന്തോഷമാണ് അല്ലാതെ അസ്വസ്ഥതയും കുത്തിത്തിരിപ്പും അല്ല അതെ അങ്ങനെ വരുന്നവരുണ്ടല്ലോ രണ്ടേ ഈ പപ്പടം പൊടിക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പൊടിച്ചിടും അനുക്കുട്ടി അനുക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ രസം ഇത്തിരി അച്ഛനൊഴിക്കുക നിന്നോട് മാത്രമായി ചിലത് പറയാനുണ്ട് എന്താ സാർ ഇവിടെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഡോക്ടർ കുട്ടി എന്താ അതിന്റെ പേര് നീലി നീലിമ നീലിമ നടരാജൻ ആ ഡിവൈഎസ്പി നടരാജന്റെ മകൾ ആ കുട്ടിയുടേത് ഒരു വെറും വരവല്ല എന്ന് വെച്ചാ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുട്ടി കഥയിലെയും കളിയിലെയും ഒരു കരു മാത്രമാണ് അവൾക്ക് പിന്നിൽ ആരോ ഉണ്ട് ആരോ പറഞ്ഞയക്കുന്നതാണ് അവളെ ഒരു പക്ഷെ എന്റെ തോന്നലാവാം അല്ല തോന്നലല്ല ആരോ ഒരാളുണ്ട് അതാണ് അതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്റെ അമ്മയുടെ ഗുഡ് ബുക്കിൽ അവൾ കയറിപ്പറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവളുടെ അച്ഛനാവും ഇതിന് പിന്നിൽ ഹേ മകളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരച്ഛനും ഇത്തരം നാടകങ്ങൾക്ക് മകളെ അയക്കില്ല അപ്പോ കരുതിയിരിക്കണം 
പാറയിടത്തിലെ ശത്രു ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയും വരെ പിന്നെ കുതിരപ്പന്തിയിലേക്കുള്ള നീലിമയുടെ വരവും തടയണം പക കൊണ്ട് നിലതെറ്റിയ പെണ്ണാവൾ നാളെ അനിക്കുട്ടിയെ കൊല്ലാനോ ഇവിടത്തെ കുടിവെള്ളത്തിൽ വിഷം കലർത്താനോ അവൾ മടിക്കില്ല ആ പൊയ്ക്കോ ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി വിളിപ്പിച്ചതാ ഒന്നെനിക്ക് ഉറപ്പാ നീലിമയ്ക്ക് പിന്നിൽ ആരോ ഉണ്ട് ും <laughs> 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 ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലായിരുന്നല്ലോ ഈ പാവത്തിനെ കണ്ടപ്പോ പെണ്ണിന്റെ ഒരു ജാട അറിയാതെ ഒന്ന് ദേഹത്ത് തട്ടിയേന് എന്തായിരുന്നു പുകില് എന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ പോയേനെ താൻ എവിടെ നോക്കിയാ നടക്കുന്നേ അത് പിന്നെ അന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഈ കള്ളത്തെ മാടി ഡോക്ടറിന്റെ ഭർത്താവായിട്ട് വരുന്നു എനിക്കിപ്പോ ഒത്തിരി ഇഷ്ടാ എന്നെക്കാളും ഇഷ്ടാ നിന്റെ അമ്മ കുട്ടിയോടുള്ള എന്നെക്കാളും ഇഷ്ടം എന്നോടൊന്നാ ഓ ഞാൻ ഇഷ്ടം തോക്കി നോക്കാനേ തുലാസം കൊണ്ട് നടക്കുവല്ല അമ്മക്കുട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ കള്ളിച്ചക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നുണ്ടല്ലേ ശരി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുണ്ണി ജനിച്ച പിന്നെ ആരോടായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കുഞ്ഞുണ്ണിയോടാണോ അതോ എന്നോടാണോ എനിക്ക് കുഞ്ഞണിയുടെ അച്ഛനോട് തന്നെയാ ഇഷ്ടം അവൻ വരാൻ പോകുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഭാഗ്യം രണ്ടാം സ്ഥാനമെങ്കിലും കിട്ടിയല്ലോ ഒന്നാം സ്ഥാനമോ ശങ്കരമംഗലത്ത് അമ്മക്കുട്ടി കൊണ്ടുപോയി ദേ അമ്മക്കുട്ടി അയ്യോ ഈ മുറിയിലോ കുരുങ്ങോ മെസ്സേജ് ആഹാ അങ്ങനെ നിന്റെ അമ്മക്കുട്ടിക്ക് കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ട് ഫോണില് വിളിക്കാത്ത എന്താണെന്ന് അറിയോ എന്താ ആ നമ്മളിങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ഊഹിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു നേരം സമ്മതില്ലേ നല്ല തൂക്കിട്ടിരുപ്പാ 
கடைசியா தூங்குறதுக்கு சில தினங்கள் மட்டும்தான் செல்வா போலாம் മുല്ലപ്പെരിയാരുടാം തകർന്നു എന്ന് കരുതിയോ അതോ സ്വപ്നത്തിന്റെ ആകാശത്ത് നിന്ന് സാറ് മൂക്കും കുത്തി കടലിലേക്ക് വീണോ പിന്നെ എന്റെ മോനല്ലേ അവൻ എന്റെ പക്ഷത്തെ നിക്കും നമുക്ക് ആ കാണാം നടുവിലെ മണൽത്തിട്ടയിൽ എന്റെ അമ്മക്കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് കരയുവോ പെട്ടെന്ന് കാറ്റും മഴയും നോക്കി നിക്ക് മണൽത്തിട്ടയുമില്ല അമ്മക്കുട്ടിയുമില്ല കുറച്ച് നല്ല സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ കാണാനും കുട്ടി അത് ശരി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടാണോ സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ വാതില് കടന്നു വരുന്ന ക്ഷണിക്കാതെ ഇടിച്ചു കയറിങ്ങ് വരുവല്ലേ ഡോക്ടർ നീലിമ വരുന്നത് പോലെ ഓ അവിടെ ഒരു കുത്ത് ചായ ചായൊക്കെ പിന്നെ കുടിക്കാടി എന്റെ കള്ളി ചക്കി അത് ശരി സ്വന്തം വീട്ടുകാർ വന്നപ്പോ നമ്മൾ ഔട്ടല്ലേ ശങ്കരമംഗലത്തുനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവരെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാ വരുന്നത് താൻ ഓടി പാഞ്ഞു പോണ്ട പണ്ടത്തെ പോലെ ഓടുകയും ചാടുകയും ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ ശരീരം ഇളക്കരുത് മകൻ കോവിക്കും ഒന്ന് പോയേ ഞാൻ എന്റെ അമ്മ കുട്ടി ഒന്ന് കാണട്ടെ സത്യ പറഞ്ഞത് 
അമ്മ കുട്ടി വന്നില്ല അച്ചക്ക് ഈ വഴി പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒന്ന് കേറിയെന്നുള്ളൂ പിന്നെ അമ്മക്കുട്ടി നമ്മുടെ സാവിത്രി ചിറ്റയുടെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോയേക്കോ കേറി വന്നെന്താ മുറ്റത്ത് നിന്നിങ്ങനെ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാതെ വരണം വരൂ എന്നിട്ട് അമ്മക്കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പോകുന്ന കാര്യം അത് ശങ്കരമുത്തശ്ശി അങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കുമല്ലായിരുന്നോ അമ്മയ്ക്ക് എന്തോ വയ്യായിക ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ചിറ്റ് വെളുപ്പിനെ വിളിച്ചു പനിയോ കാലുവേദനയൊക്കെയാണെന്നാ പറഞ്ഞത് അത് അറിഞ്ഞ ഉടൻ നിന്റെ അമ്മക്കുട്ടി അങ്ങോട്ട് പോയി എന്നാലും ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് പോയ പോരായിരുന്നു അതിനിപ്പ ഇത്ര പിണങ്ങാനെന്താ അടുത്ത ദിവസം അനുകുട്ടിയുടെ അമ്മക്കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ പോരെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോണോ പിന്നല്ലാതെ നീ പോയേ അച്ഛക്ക് ഒരു കാപ്പി എടുത്തോ ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നതേ അനുവിന്റെ കൈകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ആദ്യത്തെ കാപ്പിയായിരിക്കും അച്ഛൻ എന്ന് കുടിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അതെ അതെ അനുകുട്ടി അടുക്കളയ്ക്ക് ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയെന്നൊക്കെ കേട്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് അതങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ശങ്കരമംഗലത്ത് ഞങ്ങൾ ആരും ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഒന്ന് പോവാച്ചേ അമ്മ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരാതെ വന്നിട്ട് എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുവാണോ അവൾക്ക് ഇത് മതി പണങ്ങാനായിട്ട് അമ്മ കുട്ടി കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളു അവൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് ആരും അറിയാം എന്തമ്മാ അമ്മേ അച്ഛ വന്നു ഏതച്ഛ ശങ്കരമംഗലത്തെ എന്റെ അച്ഛ ഓ നിന്റെ അമ്മക്കുട്ടി വന്നില്ലേ ഇല്ല ഓ സ്വന്തം വീട്ടുകാർ വന്നപ്പോ എന്താ ഒരു ഉത്സാഹം ഒന്നും പറയാതെ തന്നെ കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്തോളും സുഖല്ലേ ഓ ഇവിടെ സുഖല്ലേ പരമ സുഖം ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നിന്ന് തിരിയാൻ നേരമില്ല ഒരു വീടാകുമ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടേ ലക്ഷ്മി കൊച്ചാനക്കോ ആളും ബഹളോ ഒക്കെ വേണ്ടേ പിന്നല്ലാതെ അവാർഡ് പോലാണോ വീടിരിക്കണ്ടേ എന്നത്തേക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ മുറിവൊക്കെ ശരിക്കും ഉണങ്ങി ആരോഗ്യമൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയായിട്ട് പോയാ മതിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീയാണല്ലോ പിന്നെ ഡോക്ടർ അവൻ ഒരു ഡോക്ടറാ അവൻ അറിയാ എന്ത് വേണമെന്ന് ലീവൊന്നും അധികം നീട്ടുന്നില്ല അച്ഛൻ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം അത് കഴിഞ്ഞ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോണം എന്തിനാ വെറുതെ ലീവ് എടുക്കുന്നത് ആ എന്നാലും സൂക്ഷിക്കണം അതെ സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടും ഒക്കെ നടക്കണം ആരായി എവിടുന്ന് എപ്പോഴാ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നതെന്നൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ ആക്രമിക്കാൻ വന്നവരെയും വരുന്നവരെയൊക്കെ ഇപ്പൊ പോലീസ് കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ നീ അതേപ്പറ്റി ഓർത്ത് വേവലാതിപ്പെടണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും പോലീസ് ഇവിടെ വന്നു ആണോ ആ എ സി പി ഇതുവഴി പോയപ്പോ കേറിയതാ പോലീസിന് എന്തൊക്കെയോ ചില സംശയങ്ങളുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് അതവര് കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ ഇനി ആള് മാറി വല്ല ആക്രമണം ഉണ്ടായതാണോ ഏയ് അതൊന്നുമല്ല എനിക്ക് ഉറപ്പാ ഈയൊരൊറ്റ കാപ്പി കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തൃപ്തിയായി ഇനി അടുത്ത ദിവസം സംഗീതയും കൂട്ടി വരാം ഊണ് കഴിക്കാൻ 